देखिए आप अपना घर देखिए किसने किया होगा ये किसने किया होगा ये हंड्रेड परसेंट उसी पिज्जा डिलीवरी वाले लड़के का काम ही उसके जूतों से मैंने उसे पहचाना नीचे गार्डन में वो एट फ्लोर पर आया और उसने ये काम किया चालर को छोड़ूंगा नहीं मैं राजेश भाई इन लोगों को लग रहा है कि ये उस बेचारे पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम है पर मुझे पक्का पता है कि ये संदीप ही होगा पर ये कॉकरोच वो लाया कहा से होगा वो भी इतने सारे पेट शॉप में मिलते है क्या लेट्स डू इट यही टाइम है उस अखिलेश और संदीप के बारे में बताने का हाँ मिल गया पढ़ा बनना भाभी मिल गया मेरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी के पवित्र आंगन में ऐसी नीच हरकत करने वाला और भयानक जानवरों को छोड़ने वाला इंसान मिल गया आइए आइए मैं आपका दिखाता हूँ जूते हैं वही लड़का मैं कह रहा था चालर को छोड़ूंगा नहीं मैं राजेश भाई डैडी क्या जूते चाहे कोई भी हो पर ये लड़का वो पिज्जा डिलीवरी बॉय नहीं है अरे ये वो संदीप है जो मुझे स्टॉप कर रहा है कल से What? और इसका फ्रेंड अखिलेश वो गुनगुन को स्टॉक कर रहा है पिछले एक हफ्ते से हाँ? ये पहले से बताओ एक्चुअली डैडी मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है पर वो अभी भी बार बार मैसेजेस कर रहा है अलग अलग नंबर से सखी अच्छा तुम दोनों इतना कुछ झेल रहे थे हमें बताया तक नहीं और गुनगुन एक हफ्ते से ये प्रॉब्लम चल रही है इतनी बड़ी बात हो गई और तूने अपने पापा को नहीं बताया है? डैडी कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वो वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो ये बात सहन ही नहीं कर पा रहे हैं। साकी, साकी। उस लड़के को लेकर जो फ्रस्ट्रेशन है राज के अंदर या तो वो रोना बनके निकलेगा या गुस्सा बनके या शायद दोनों साकी, चलो मेरे साथ क्या क्या तुम्हारा कॉलेज कोचिंग क्लासेस मॉल कहीं भी वो लड़का दिखे ना क्या नाम है उसका संदीप ना जहां भी वो लड़का दिख रहे मुझे सिर्फ इशारे से बताना कि डैड ये है वो लड़का मैं मम्मी पापा की कसम खाते कहता हूं उसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं कमा आज क्या कर रहे हो हां तो मतलब हैव यू लॉस्ट इट डंडे से मारोगे उसे डैडी प्लीज रुक जाइए दिस इज नॉट राइट दिस इज नॉट राइट तो जो उसने किया वो राइट है नहीं ना दे डिजर्व दिस ऑलराइट कम आज ये सब मैं कर देना यार इनफ मंदू मुझे अकल मत सिखाओ ओके चलो पापा 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 देखिए देखिए इनको 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 डंडा लेके लड़के को मारने जा रहे हैं रोकिए राजू राजू सुन मेरी बात प्लीज 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 आप आप जाइए जाइए मुझे मुझे कुछ 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 नहीं 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 सुन मैंने कहा ना आपसे तुम्हें मेरी बात सुननी होगी चुप एकदम चुप चुप ये ये स्टिक पहले बैठो बैठो पहले अपने आप को संभालो समझा उस लड़के को सजा देना जरूरी है लेकिन ऐसे नहीं जैसे तुम करने जा रहे हो क्या ये? इस 
सेनापति वागड़ा सेनापति वागड़ा करता हूँ मैं हमेशा इससे लेकिन जब मेरे सेनापति को उसके सबसे ट्रस्टेड सोल्जर की जरूरत थी तब मैं वहां नहीं था सॉरी बेटा ठीक कितनी टेंशन में होगी मेरी बच्ची आई एम सॉरी नहीं डैडी ऐसी कोई बात नहीं है प्लीज आप खुद को ब्लेम मत करो प्लीज चुके राजेश भाई राजेश भाई राजेश भाई सोसाइटी ऑफिस में इंस्पेक्टर है वो जो पिज्जा डिलीवरी बॉय था ना जिसने हमारे घर पे कॉकरोच डाले थे वो पकड़ा गया है आइए आइए सोसाइटी ऑफिस चलते हैं, चलिए तो मत। हर्षद जी स्टेप अवे प्लीज दिस इज नॉट योर बिजनेस मिस्टर हर्षद अग्रवाल आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते इंस्पेक्टर साहब क्योंकि रूल मतलब रूल फॉलो ना करे थे आपको डाल देंगे अंदर हाँ छोड़ना पड़े क्या मैं जरा बात कर सकता हूं ठीक है बैठो बैठो मत डरो मत बैठो नाम क्या है तुम्हारा साहिल अब बताओ आ, उस दिन तुमने हमारे घर में कॉकरोचेस क्यों डाले सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हें डांटा मतलब चोरी ऊपर से सीना चोरी मतलब सबसे पहले तुमने हमारी लड़कियों को परेशान किया नहीं किया नहीं छेड़ा आपकी बेटियों को आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं इसे पूछिए कि क्या मैंने इनको गलत नजर से देखा कोई बदतमीजी की अगर ये हां कहें तो मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए आप नहीं ऐसा कुछ नहीं किया था इसने हां नहीं किया ओ माय गॉड सर वो कॉकरोचेस मैंने ही आपके घरों में डाले थे गलत किया पर मुझे ऐसा करना पड़ा इनकी वजह से मेरी वजह से क्यों सर उस दिन ये कोई फनी वीडियो बना रही थी मेरा ध्यान उस तरफ गया इनकी बातें सुनकर मुझे भी हंसी आ पर आपने मेरी इनकी तरफ देखने को मेरी बुरी नजर बना दिया और मेरी हंसी को बदतमीजी सर आपने मुझे कितना बुरा भला कहा मुझे गंदी नाली का कीड़ा बोला चलिए ठीक है आपने जो कहा सो कहा पिज्जा सेंटर में कॉल करके मुझे नौकरी से निकाल दिया उस दिन सिर्फ मेरी नौकरी नहीं गई सर मेरी इज्जत भी चली गई सेंटर में काम करने वाली हर लड़की को लगा कि मैं ऐसा वैसा लड़का हूं यहां तक कि मेरी मां मेरी बहन सबने मुझे बहुत सुना है उस दिन मेरी मां को बहुत दुख हुआ सर यहां तक कि मेरी चाली में सबने सबने मेरी मां को भला बुरा कहा और चाहे कुछ भी हो जाए सर कोई भी लड़का अपनी मां और अपनी बहन की बेजती बर्दाश्त नहीं कर सकता सर शांत हो जाओ साहिल फोटो खड़े सॉरी I'm sorry, Sahil. I'm, I'm really sorry. Daddy, ये ठीक नहीं हुआ ये डिलीवरी बॉयज ये कॉलेज भी जाते हैं और अपनी फीस खुद भरते हैं ऐसे पिज्जा सेंटर में काम करके बहुत मेहनत करते हैं ये हमें तो घर बैठे सब कुछ मिल जाता है 
पर ये लोग पूरा दिन बाइक पे घूम घूम के होम डिलीवरीज करते हैं और डिलीवरी में थोड़ा भी लेट हो जाए ना तो कस्टमर कुछ भी बोल देते हैं गालियां भी देते हैं पर ये कभी पलट के जवाब नहीं देते कुछ भी नहीं बोलते सिवाय सॉरी के सॉरी आप सॉरी दोस्त सॉरी तू टेंशन मत ले मैं वहां पिज्जा सेंटर में फोन करके सब कुछ ठीक कर दूंगा सब क्लियर कर दूंगा तुझे तेरी नौकरी वापस दिला दूंगा तू तो, तू तो टेंशन मत ले सॉरी सॉरी इंस्पेक्टर हमें साहिल के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी वी वी आर सॉरी फॉर द इनकनवीनियंस सॉरी इट्स ओके सर पर हमें किसी और के खिलाफ कम नहीं नथिंग नथिंग इंस्पेक्टर राज तुमने उन लड़कों के बारे में पुलिस को बताने से क्यों रोका हम हमेशा महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं उनकी सेफ्टी की बात करते हैं उन्हें सेफ रखने के लिए हर कोशिश भी करते हैं पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए 2400 घंटे तैनात रहती है लेकिन पुलिस हर वक्त हर जगह नहीं हो सकती हर जगह होते हैं आप आप यानी की एक आम नागरिक इसलिए जब भी किसी औरत के साथ बदसलूकी होते हुए देखें तो आवाज उठे उसका विरोध कर हमसे मदद मांगे हम आएंगे मदद कर एक अकेली औरत इस समाज की जिम्मेदारी होनी चाहिए मौका नहीं और इस तरह के लोग जो एक लड़की के साथ बदसलूकी करते हैं राह चलती नारी के साथ बदतमीजी करते हैं इस तरह के घटिया लोगों के घर वालों को भी पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं उन्हें पता चलना चाहिए की उन्हीं के घर का एक सदस्य उनका नाम उनके घर की इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिला रहा है किसी भी समस्या को हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है उसे हल करने के तरीके को बदल दिया जाए क्योंकि नई सोच और नए अप्रोच के साथ हम किसी भी मुश्किल का सामना आसानी से कर सकते हैं जय एक बात समझ में आई कि कभी कभी ना आ, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें अपनी सोच और अपनी अप्रोच दोनों बदलनी चाहिए अगर हमारी बच्चियों को कोई फॉलो कर रहा है उनके फ्रीडम को उनके पीस ऑफ माइंड को चैलेंज कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए नॉर्मली क्या करते हैं पेरेंट्स कि बच्चों से कह देते कि नहीं नहीं घर से बाहर निकलना बंद है ना या फिर उनके साथ बॉडीगार्ड बंद कर जाए है ना लेकिन हर्षद भाई अगर हम ऐसा कुछ करें जिसकी वजह से माहौल ही सुधर जाए राइट तो मतलब जिसकी वजह से हमारे बच्चों को अकेले में बाहर जाने से डर ना लगे तो नहीं नहीं राजेश भाई ये ये सारी बातें है ना मतलब कहने में बहुत आसान लगती है लेकिन वास्तव में ऐसा कोई बदलाव लाना ना हमारे को लगता है कि बहुत इम्पॉसिबल है अरे ये सब लातों के भूत है राजेश भाई बातों से नहीं मानने वाले दो कान के नीचे बजाओ इनके सब बदलाव आ जाएगी कभी कभी ऐसे भी कुछ भूत होते हैं जिन्हें लातों की नहीं बातों की जरूरत होती है कुछ अलग तरह की बात होगी एक मिनट एक मिनट सही वो जो संदीप है ना तुम्हें जिस जिस नंबर से मैसेजेस भेजे ना वो सारे मैसेजेस और वो सारे नंबर्स मुझे भेजो ये वॉइस अपने आप को समझती क्या है फिल्म का हीरो विलेन या जो भी पर इन ये हक किसने दिया कि वो आकर हमारे सर पर खड़े हो जाए अरे तुम बनो हीरो हीरो हमें नहीं बनना हीरोइन कोई जबरदस्ती है क्या एग्जैक्टली exactly. पहली बात तो ये कि ये लोग ना ऐसे अट्रैक्शन टाइम पास हीरो गिरी, सब कुछ एक साथ मिक्सर में डालकर ना चला देते हैं और फिर आई लव यू फ्लेवर की स्मूदी पीकर खड़े हो जाते हैं ऐसे बाहर स्टाइल मारते हुए बाइक पे बदतमीज और जिद्दी होते है ये सीरियस थोड़ी ना होते हैं इनफेक्ट उनको खुद भी नहीं पता होता है सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं नहीं गुनगुन साहिल की तरह कुछ अच्छे और जेनुअन लड़के भी होते हैं जो अपना टाइम अपनी लाइफ ये ऐसे अखिलेश और संदीप की तरह बर्बाद नहीं करते बल्कि वो ज्यादा मेहनत करते हैं वो भी तब जब एक्चुअल में उनकी कॉलेज लाइफ और उनके फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने की एज होती है हेलो
तुम दोनों नॉर्मली इस टाइम पे बैकग्राउंड पे जाते हो ना वॉक करने आज गई नहीं वो अंकल पापा ने सोसाइटी के बाहर जाने से मना किया मना किया था लेकिन अब मैं ही बोल रहा हूँ जा, जा बाहर जा वॉक पे जा बिन दास जा आर यू श्योर डैडी और अगर अगर वगर मगर कुछ नहीं हम दोनों है ना डोंट डोरी बेटा गुनगुन डोंट डोरी और कभी कभी डैड को भी सेनापति बनने का मौका दो ना सखी वागल की सुरक्षा में तैनात <laughs> लेकिन डैडी अगर वो संदीप और उसका दोस्त आज के बाद उन दोनों का चैप्टर तुम दोनों की लाइफ से खत्म समझो भाई हाय गुनगुन अच्छा हुआ तुम मुझे बाहर ही मिल गए नहीं तो मैं अंदर आने वाला था हेलो बेस्ट फ्रेंड घूमने चलोगी बाइक पे मेरे साथ इसकी कोई जरूरत नहीं वैसे कौन सा मॉडल है क्या करोगी मारोगी मारो मम्मी मम्मी ये काम के लिए पैदा किया था मैंने तुझे अरे मम्मी खूब नाम राशन कर रहा है तू हमारा खूब नाम अरे खूब नाम राशन कर रहा है ठीक है ये शिक्षा मिली तुझे बोल दे दे कुछ है ना तू कुछ हो गया नहीं नहीं तू बहुत कुछ हो गया नहीं 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 मम्मी अब नहीं करूँगा मम्मी भगवान हम ये क्यों नहीं मर जाते अरे मम्मी मम्मी क्या कर रही है मम्मी सोच भी नहीं सकते की मैंने इसे पैदा किया है जिसके घर में एक बहन हो वो दूसरों की लड़कियों को कैसे छेड़ सकता है भैया ये जो हरकत आज आपने इनके साथ करी है कोई मेरे साथ करता तो आपकी जो हरकत है ना इसकी वजह से मैं घर से नहीं निकल पाऊंगी यही चाहते थे आप बोलो यही चाहते थे माफ कर दे छोटी माफ कर दे मम्मी मम्मी हमें माफ कर दो गलती हो गई हमसे अब ऐसा कभी नहीं होगा अब खुद को मत मारो प्लीज रो मत क्यों मैं तेरी माँ हूँ इसलिए खुद को ना मारू और वो लड़के वो किसी के कुछ नहीं लगते उसके साथ तू कुछ भी कर सकता है सर आप इसे जेल में डाल दीजिए आज इस लड़की को छेड़ा है तो कुछ भी कर सकता है बस 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 शांत हो जाए शांत हो जाए शांत हो जाए ऐसे परेशान मत होइए आप कैसे ना परेशान हो एक लड़की की बेजती होगी तो मेरी भी तो बेजती होगी एक माँ की बेजती होगी एक टीचर की बेजती होगी बस 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 क्या कर रहे हो तुम लोग शर्म नहीं आती तुम दोनों को एक टीचर का बेटा होके ये सब करते हो इंस्पेक्टर साहब मैंने कहीं पढ़ा था कि जिस धरती पर देवी रूप में लड़कियों को पूजा जाता है अपमान करोगे उस देवी का तो घोर पाप कहलाता है कल तुम भी पिता बनोगे किसी लड़की के तो क्या मुंह दिखाओगे 
कुछ शर्मिंदा होकर क्या जिंदगी भर सर झुकाओगे आज आप दोनों माओ ने जो किया है वाकई में मिसाल है अपने आप में लड़कों की ऐसी हरकतों को अगर समय पर ना रोका जाए तो ये जो आज है वो किसी लड़की को छेड़ना फिर कल एसिड अटैक फिर आगे चल के रेप इन वारदातों में बदल सकता है आज आपने इन लड़कों को तो रोका लेकिन घरों घरों में न जाने ऐसे कितने लड़के हैं जिनकी वजह से लड़कियां बाहर निकलने से डरती हैं। मां बाप जो है ना वो लड़कियों पर ढेर सारी पाबंदियां लगाते हैं। लेकिन जरूरत है लड़कों को सही समय पर सही सीख देने की साम दाम दंड भेद जैसे भी हो तब जाके ये जो बुराई है वो जड़ से खत्म हो हवलदार चलो चलो फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.